வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எத்னிக் ஹெல்த் கேர்லேருந்து டாக்டர் யோகவித்தி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு அலட்சிய போக்கும் சர்மத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு முடி உதிர்தல் அப்படின்ற போது மக்கள் மதியில் உடனடியாக அதுக்கு என்ன பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு பாதிப்பாக இருக்குன்ற ஒரு உணர்ச்சி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த சர்ம பாதிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது வந்து பிம்பிள் பேச்சஸ் ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்கிறது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் முடி உதிர்தலும் இதுவும் இன்டர்லிங்க்ன்றது பல பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்காங்களோ இல்லையோ பியூட்டி கான்ஷியஸாக எல்லாருமே இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதாவது உள்ளுக்கு வந்து என்ன தான் நோய் இருந்தாலும் வெள்ளி தோற்றமாக நம்ம அழகாக இருக்கணும் நல்லபடியான ஹேர் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் உண்மையாக சொல்ல போனால் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே தான் சேம் அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்மளோட ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து எவ்வளோ நியூட்ரியண்ட்டாக சாப்பிட்றோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது நைட்டில் குறிப்பாக தூங்குறோமா எவ்வளோ ஹைட்ரேட்டடாக நம்ம தண்ணி நிறைய குடிக்கிறோம் ப்ளஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறோம் யூரின் மூலமாக மலம் மூலமாக அது இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ஸ்வெட் அவுட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் அந்த ஸ்கின்னோட ஹெல்த்துக்கும் சரி ப்ளஸ் ஹேரோட க்ரோத்துக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த விஷயங்களில் வந்து நான் எதுவுமே செய்யல இதில் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து பிரதிபலிப்பாக நம்மளோட சர்ம பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும் முடி உதிர்வுலையும் வந்து ஏற்படுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நியூட்ரியன் டிஃபிஷியண்ட்டாக சாப்பிட்றோம் நம்மளோட உணவில் வந்து தோலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இப்போது பியூட்டி கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கொலஜின் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஸோ இந்த கொலஜின் ப்ளஸ் எலஸ்டின் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே வந்து தோலினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இருக்குது கொலஜன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து அதில் எதுவும் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின் மட்டும் கிடையாது போனோட கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபார்மேஷனுக்கும் சரி மசிலோட கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஒரு க்ளூ மாதிரி ஒரு ஃபெவிக்கால் மாதிரி நம்ம வந்து கொலஜன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலஸ்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைபர் மாதிரி இப்போ ஒரு நாரையும் ஒரு ஃபெவிக்காலையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இதோ அதுதான் நம்ம ஸ்கின் ஸோ இந்த எலாஸ்டின் வந்து யாருக்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்படி சிரிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி விடும்போது அங்கே ரிங்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ அது வந்து எலாஸ்டின் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கொலஜன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகவும் ஈஸியாக வந்து ஸ்கின் டேமேஜும் வந்து ஏற்படும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நல்லா நரிஷ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம பாடியிலேருந்து ப்ரோ கொலஜன் அப்படிங்கிறது வந்து எதை வச்சு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வச்சு தான் ஸோ அதில் வந்து ப்ரொலைன் அண்ட் கிளைசின் அப்படிங்கிற ரெண்டு முக்கியமான மேஜர் நியூட்ரியன்ஸோட பிளஸ் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய காப்பர் ஜிங்கு விட்டமின் சி இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்மளோட ஸ்கின் ஹெல்த்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம விட்டமின் சி வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய மெலன் செக்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகி ஃபேர்னஸ் வந்து கொடுக்கும் இது இல்லாமல் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்க அல்லது சன்லைட்டோட டைரெக்டாக அதுவும் குறிப்பாக பட்ட பகலில் மொட்டை வெயிலில் வந்து ஜாஸ்தியாக இது யார் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொலஜன் டேமேஜ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஸ்மோக் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்குமே வந்து இந்த ஸ்கின்னோட கொலஜனோட ப்ளஸ் எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாமே வந்து லூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான நியூட்ரியன்ஸ் இந்த நேச்சுரல் கொலஜன் எது இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ல அதிகப்படியாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து சிக்கனுடைய ஸ்கின்னோட சேர்த்து சிக்கன் அது நாட்டுக்கோழியாக இருக்குது அல்லது நல்லா ஆர்கானிக் சிக்கனாக இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இது இல்லாமல் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸு சீஸு அதுக்கப்புறம் வந்து அவகேடோஸ் இது எல்லாமே வந்து கொலஜன் எலஸ்டின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்கின் ரெஜுவனேஷன் அதாவது ஆன்டி ஏஜிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து செல்கள் வந்து டெய்லி வளைஞ்சு புதுசாக உற்பத்தி ஆகும் அந்த ரெஜுவனேஷனை வந்து தூண்டுறதுக்கு ஜிங்க் நியூட்ரியன்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஜிங்க் வந்து ஹோல் எக் இன்க்ளூடிங் அந்த எக் யோக் நம்ம எக் யோக் வந்து கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லி நம்ம தூக்கி வீசிடும் பட் அதில் வந்து ஜிங்க் வந்து அதிகப்படியாக இருக்குது அது
காப்பர் நியூட்ரியன்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேஷ்யூநட்ஸ் லென்டில்ஸ் நம்ம டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுற துவரம் பருப்பு இதிலெல்லாம் கூட அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான நியூட்ரியன்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து ஸ்மோக்கர்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஆம்லா ஜூஸ் எடுத்துக்கணும் அதர்வைஸ் ஸ்கின் டேமேஜ் வந்து ஜாஸ்தியாக ஏற்படுத்தும் ஸோ ஸ்கின் டேமேஜ் வந்து ஜாஸ்தியாக ஏற்படுத்தும் போது ஸ்கின் வந்து கிராக் ஆகும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டோன் இல்லாமல் ஈவன் ஸ்கின்னாக இல்லாமல் ரஃபாக ஒரு மாதிரி அன்ஈவனான ஒரு ஸ்கின் டோன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆம்லா ஜூஸ் டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக் எடுத்துக்கலாம் அதர்வைஸ் விட்டமின் சி வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கு தேவையான ஹைட்ரேஷன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ விட்டமின் சி வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நுரையீரலுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு நல்லது அதே போல் நம்ம ஸ்கின்னும் ப்ரீத் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம அவரோட எழுபது பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன்ஹேல் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடணும் நம்மளோட தோலும் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்ஹேல் பண்ணி எக்ஸேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ விட்டமின் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெமன் ஜூஸ் மொசாம்பி ஜூஸ் கிவி கோவா இந்த மாதிரியான விட்டமின் சி சோர்ஸ் எடுக்கும்போது ஸ்கின்னுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய செல்கள் வந்து அழிஞ்சு புதிதாக செல்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈவனான ஸ்கின் டோன் ப்ளஸ் எந்த விதமான ஒரு ரேஷஸும் இல்லாத மாதிரியான ஒரு பழப்பழப்பை வந்து தரக்கூடியது விட்டமின் சி என் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஓகே இன்னும் பல தகவல் டாக்டர் கிணறு கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம குழந்தைகள் சில ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க டாக்டர் நான் வந்து மயிலாடுதுறை இருந்து பேசுறேன் பக்கீர் நம்ம இருந்து பேரு ஓகே சார் என்னோட டாக்டர் வந்து ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டது ஆனா குழந்தை இல்ல சரிங்க சார் அவங்க வந்து ஒரு டாக்டர்ட்ட டெஸ்ட்டுக்காக போகும்போது அதில் டெஸ்ட் எடுத்ததுல ஹீமோகுளோபின் வந்து ஒன்பது தான் இருக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணு சொல்லி டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சார் அது இது அடிப்படையில் அவங்களுடைய குழந்தை கர்ப்பம் அவசக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை வேறு இல்லை புரியுது சார் பட் ஹீமோகுளோபின் டிஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஒன்லி ரீசன் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸோ இது தவிர வந்து அவங்களோட எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் கர்ப்பிடைய உள் சுவர் எவ்வளோ இருக்கு பிளஸ் வந்து வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஃபெலப்பின் டியூப்ல பிளாக் இருக்கா அதாவது பிசிஓஎஸ் இருக்கா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸில் தைராய்டில் எதுவும் இம்பேலன்ஸ் இருக்கா பீரியட்ஸ் சுழற்சி எந்த அளவுக்கு ரெகுலராக கான்ட்ராசிப்டிவ் பில்ஸ் போடாமலாம் வருது ஒயிலேஷன் எப்படி இருக்குது இது எல்லாமே வந்து கன்சிடபிள் நீங்கள் மயிலாடுதுறையில் இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக எங்களோட கேம்ப் வந்து எவ்ரி மந்த் நாலாம் தேதி மயிலாடுதுறையில் நடக்கும் இப்போ லாக்டவுனால் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக எங்களோட கேம்ப் நடக்கல ஏன்னா ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் சப்போஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மயிலாடுதுறையிலே நாலாம் தேதி பார்க்கலாம் தற்சமயத்துக்கு உங்களோட பொண்ணுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் ஹோல் அப்டமெண்ட் ரிப்போர்ட் இருக்கு பிளஸ் தைராய்ட் ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து பேசிக் டெஸ்ட் இது இல்லாமல் ஹெச்எஸ்டி டெஸ்ட் ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக்காக பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த மூணு ரிப்போர்ட்டுமே எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து பின் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஓகே செல்வி இது யாருக்கான கேள்விம்மா என்னோட <laughs> 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 ஆண்களுக்கானது அல்லது பழைய சர்க்குலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து இன்னும் வெளியே ஆயிருக்காது நீங்கள் வந்து பேதிக்கு எடுத்துக்கோங்க லிவர் வந்து நல்லா இயங்கிறதுக்கு கீழே நல்லி கரிசாலை போன்ற ஹர்ப்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது லிவர் நல்லா ரிஜுனேட் ஆகும் இப்போ பழைய ஹார்மோன்ஸ்லாம் லிவர் வெளியே ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா டெஸ்டோஸ் நல்லா சீக்கிரம் வெளியே போயிடும் ஸோ பேதிக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கான கீழே நல்லி கரிசாலை போன்ற ஹர்ப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு சர்க்குலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகிடும் அப்போ டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல் கம்மியாகும் பிரெயின் சிங்கிள் பார்த்தவே கரெக்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ஓவிலேஷன் ப்ராப்பரான சைக்கிள் இதெல்லாமே ரெகுலேட் ஆகுமா
எனக்கு முச்சு தரல அதிகமா இருக்கு மேடம் அந்த பெயின் கில்லர் மாத்திரை இருக்கு அது எடுக்கலாம் மேடம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு மாத்திரை எடுக்க மேடம் ஓகே முச்சு தரல அதிகமா இருக்கு அது உறிஞ்சாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறுபடியும் முச்சு தரல ஓகே மூச்சு தரலுக்கு பெயின் கில்லர் எடுக்கறீங்களா ம் ஓகே சளி இருமல் காய்ச்சல் எதுவும் இருக்கா காய்ச்சல் இல்ல மேடம் இருமல் இருக்கு சளி இருக்கு மேடம் ஓகேமா एक्चुअली உங்களுக்கு சளி இருக்கு அப்படினா அது வந்து கிளென்ஸ் பண்றதுக்கு ஆடாதோட மணப்பாகு காலையில நைட் ரெண்டு வேளையுமே எடுத்துக்கோங்க ஆஃப்டர் ஃபுட் அது இல்லாம இஞ்சி இருந்தா கூட நீங்க நல்லா கஷாயம் வச்சு கொஞ்சம் பனங்கல் கண்டு அல்ல தேன் ஊத்தி நீங்க குடிக்கலாம் அது வந்து சளிய கபத்து அறுக்கும் பிளஸ் lemon juice வந்து vitamin C enriched சோ நுரையீரல வந்து கிளென்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நிறைய பேர் lemon juice குடிச்சா சளி பிடிக்குதுமாங்க அப்படி கிடையாது நுரையீரல்ல இருக்கற அந்த பழைய சளியெல்லாம் வெளியே வரும் ஸோ அது வந்து கிளென்சிங் நடக்கும்போது நம்ம சளி பிடிக்க நினைக்கிறோம் வடலாம் சுத்தமாகி வெளியே வருது இது இல்லாமல் சித்தாவில் தாலி சாதி வடகம்னு சொல்லி கிடைக்கும் அது இருந்தால் சூ பண்ணி சாப்பிடுங்க ப்ளஸ் சும்மா சும்மா பெயின் கில் எடுக்காதீங்கமா அது கண்டிப்பாக உங்களோட லிவர் டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரூட் காஸ் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெயின் கில்லர்ஸுமே வந்து தேவைப்படாது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு இதுலேருந்து வெளியே வந்தலாம் ப்ளஸ் மூச்சு திணறல்னு பர்டிகுலராக பார்க்கும்போது உங்களோட ஹீமோக்ளோபின் லெவல் செக் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்வலாக நம்ம நெயில்ஸ் இப்படி பார்த்தோம்னாவே பிங்காக இருக்கா ரெட்டாக இருக்காங்கிறத வச்சு உங்களோட ஹீமோக்ளோபின் செக் பண்ண முடியும் ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஹெச்பி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாகும் போது மூச்சு வாங்கும் ஏன்னா நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுற ஆக்சிஜனை நம்மளோட ஆர்பிசி இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் தான் வந்து எல்லா செல்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எங்கேயுமே ஆக்சிஜன் போக முடியாமல் மூச்சு வாங்கும் மெயினாக வந்து பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் போகிற நேரத்தில் அடிக்கடி கொட் கொட்டாவி வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஹீம்னா அயன் குளோபின்னா ப்ரோட்டீன் அயன் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் ரெண்டும் சேர்ந்து கம்பைண்டாக சாப்பிடுங்க இப்போ அயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரலாக வெந்தயம் வெந்தயம்னா வெந்த அயம்னா அயன் கண்டென்ட் அதில் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை ஒரு வச்சோ அல்லது களி மாதிரி உங்களுக்கு தேங்காய் பால் கருப்படிலாம் போட்டு டெய்லியும் சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேரிச்சம்பளம் அத்திப்பழம் கீரைகள் இதுலலாம் வந்து அயன் கரண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் அயன் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் சேர்த்து இருக்கணும் மில்கோ அல்லது நட்ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் பல்சஸ் தால் அந்த மாதிரி இல்லை சுண்டல் போன்ற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கீரையோட சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து அயன் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் ரெண்டு பைண்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக மூச்சு வாங்குற அந்த மூச்சு திணறல் பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகும் ஸோ ஒரு சைடு ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு சைடு விட்டமின் சி ஃபுட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நுரையிலும் நல்லா சக்தி பெறுமா அடிஷ்னலாக நீங்கள் சித்தா மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்க வேண்டியது ஆடாதோட மனப்பாகும் தாலி சாதி வடகம் ஓகேம்மா Thank you, call you. Next call, you Hello. Hello. Good morning. Tell Good morning. 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 கேக்குறேன் ஆமா அப்படிதான் சொன்னாங்க ஆனா மாத்திரை எடுக்கல நாங்க ஓகே அது மாதிரி எடுக்காதீங்க ஏன்னா கான்ட்ராசிட்டிவ் பில்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் இன்ட்யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் கர்ப்பிடி ஊல் சூர் மட்டும் தான் ஸ்டெட் அவுட் ஆகும் முட்டையோட வளர்ச்சியே இருக்காது ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஓலிஷன் இண்டெக்ஷன் மாதிரி நான் பிரச்சனைகள் இது இல்லாமல் கான்ட்ராசிட்டிவ் பில்ஸ் போடுறதுக்கான சைட் எஃபெக்ட் வந்து பிரெஸ்ட்ல வந்து கேன்சர் ஆகிறதுக்கோ பிரெஸ்ட்ல வந்து மார்பகத்தில் வந்து சம்டைம் சிஸ்டோ ஃபைப்ரோட வந்து டெவலப் ஆகும் ஏன்னா ஹை ஈஸ்ட்ரஜன் பிளஸ் ஹை ப்ரொஜெஸ்ட்ரோ நம்ம வெளியிருந்து எடுக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு சைட் எஃபெக்ட் இது வந்து ரிசர்ச்லேயே சொல்கிறாங்க நீங்கள் நெட்டில் கூட கூகுள் பண்ணி பாருங்க நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அதில் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கான்ட்ராசிட்டிவ் பில்ஸ் எடுக்காமல் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பீரியட்ஸ் நேச்சுரலாக கொண்டு வரீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது உங்க பொண்ணு செரண்டரி லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தாங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுங்க மெயினாக வந்து தோப்பு காரணம் சூரிய நமஸ்காரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பிளஸ் குவாட்ஸ் உட்காந்து உட்காந்து எந்திரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பட்டர்ஃபிளை எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது பெல்விக் ஃப்ளோருக்கு வந்து அதிகமாக ரத்த ஓட்டம் போகும் ஸோ கர்ப்பப்பை வந்து கிளென்ஸ் ஆகும் மெயினாக கர்ப்பைக்கு ரத்த ஓட்டம் போச்சுனா ஆக்சிஜன் நிறையா போகும் ஆக்சிஜன் போச்சுனாவே செல் ரெஜுனேஷன் நடக்கும் செல் ரெஜுனேஷன் நடந்தனாவே பழைய செல்கள்லாம் அழிஞ்சு புதுசஸ் உற்பத்தி ஆகும்போது உங்களுக்கு யூட்ரஸ் வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகும் இது இல்லாமல் ஜென்
இது தவிர வந்து உடலோட உஷ்ணம் வந்து கண்டிப்பாக குறையணும் ஸோ உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க சொல்லுங்கள் திங்கள் புதன் சனி மூணில் ஏதோ ஒரு நாள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாகவே ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டும் குறையும் ஏன்னா வாதத்தினாலே பித்தத்தினாலையும் தான் மாதவிட வெளியக்கூடிய பிளட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கர்ப்பப்பையில் காற்று நிறைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியே வரக்கூடிய பிளட் கூட உள்ளே வந்து தங்கிடும் ஸோ அப்படி தங்கும்போது நம்ம பாடி ஹீட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை வந்து கட்டி மாதிரி ஆற்றி வெளியே வர ஓடுறதில்ல ப்ளஸ் இந்த மென்சுரல் பிளட் வந்து சித சிதறல் பாடல்னு சொன்னால் மென்சுரல் பிளட் ரிவர்ஸ் ஆகி பிளட்டில் போய் கலந்து சூசிகா வாதம் அப்படிங்கிற வாதத்தை ஏற்படுத்தி வயிறுடம்பு பெருத்து வீங்கி ஒபிசிட்டி வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற அந்த சிம்டம்ஸும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் எடுத்துக்கோங்க கிழங்கு வகைகள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போஸ் தைராய்டு ப்ரொஃபைல் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா டிஎஸ்ஹெச் ஹையாக இருக்கா இல்லை டி த்ரீ டி ஃபோர் கம்மியாக இருக்கா குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரக்கோலி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வெயிட் குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓட்ஸ் சாப்பிட்றீங்க ஸோ அந்த ஓட்ஸ் வந்து பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வேணாம் மற்றவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் கீரைகள் காய்கறிகள் பழங்கள் இதெல்லாமே வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் எந்த காரணத்து கொண்டு கோலாஸ் அதுக்கப்புறம் கலர் இந்த கோலி சோடாலாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கோலாஸ் டோட்டலாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு பாட்டில் ஆஃப் கோலா நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் டேபிள் சுகர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட கேலரியே கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்க்கு மேலே வரும் ஒரு கோலா ஸோ அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பிசிஓஸ்க்கு ஹார்ம்ஃபுல் ப்ளஸ் நிறைய பேர் என்னென்னா டயட் இருக்கேன் ஒரு பேஷண்ட் கூட லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நான் டயட்டில் இருக்கேன் நாங்கள் என்ன காலில் சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு க்ரீம் பிஸ்கெட் பேக்கெட் ஃபுல்லாக சாப்பிட்றாங்க ஸோ என்ன டயட்டில் எது ஹெல்த்தியான டயட்னு தெரியாம நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஏழு நாள் ஃபுல்லாகவே பனானா சாப்பிட்டாங்கிறாங்க அப்போதைக்கு ஒரு மூணு கிலோ இறங்குச்சு திருப்பி எனக்கு வந்து ஃப்ரஸ்டேட் ஆகிட்டேன் நான் விட்டுட்டேன் திருப்பி எனக்கு ஒரு ஏழு கிலோவாக இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால் எப்பவுமே ஹெல்த்தியாக பேலன்ஸ்டான ஃபுட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அரை வயிறு சாப்பிட்டு கால் வயிறு தண்ணி குடிக்கணும் கால் வயிறு எம்டியாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் ரொம்ப சரண்டரி லைஃப் ஸ்டைல் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் யாராவது வாக்கிங் கூட கூட கூட்டிகிட்டு போங்க அது சிக்ஸ்டின் இயர்ஸ் தான் ஆகுது ஏன்னா பெண்கள் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு சேஃப்டி ரீசனுக்காக வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல பட் இருந்தாலும் அவங்க அப்பா வாக்கிங் போனாங்க அப்படின்னா கூட காலில் அனுப்பிச்சு விடுங்க இல்லை நீங்கள் கூட ஈவினிங்கில் ஒரு வாக்கிங் கூப்பிட்டு போங்க பார்க்லேயோ கிரவுண்ட்லேயோ ஸோ ரத்த ஓட்டம் வந்து ஜென்ரலாக உச்சந்தலையிலும் உள்ளங்கால் வரைக்கும் போகும்போது நம்ம ஸ்வெட் மூலமாக கூட பழைய ஹார்மோன்ஸ்லாம் வெளியே வரும் ப்ளஸ் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் கூட வெளியே வரும் ஸோ அதனால் அதுவும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் சித்தாவில் அதுக்கான அருமையான மெடிசன்ஸ் இருக்குது பட் என்ன மருந்து சாப்பிட்றோன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் பிசி ஓடிக்கே வந்து அசோக ரிஷ்ணம் சாப்பிட்றாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பிசி ஓடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மழை வேம்பாதி தயலாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் பீரியட்ஸ் டைமில் ஒரு நாலு நாள் காலைல எம்டி ஸ்டொமக்கில் நாலாக பிரித்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நாலு நாளுமே நீராகாரத்துலேயோ அல்லது வந்து சாப்பாடு வச்சு கஞ்சிலேயோ கரைச்சி குடிக்கும்போது லை லைட்டாக லூஸ் டூல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வாதம்லாம் வெளியே வரணும் இல்லையா ப்ளஸ் யூட்ரஸும் வந்து கிளென்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை அசோசியேட்டாக ஃபேட்டி லிவர் இருக்குது தைராய்டு இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக இதுக்கு ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஈஸியாகவே உங்களுக்கு வந்து நிரந்தரமாகவும் தீர்வாகணும் பதினாறு வயசு அப்படிங்கும்போது நம்ம ஓகே பதினாறு வயசு தானே பொண்ணுக்கு இப்போதைக்கு பீரியட் சொல்லலாம் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விடும்போது அவங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக அழகு ரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே டெவலப் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்னி ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஹேஃபால் இது இல்லாமல் மூட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஒபிசிட்டி இது எல்லாமே டெவலப் ஆகி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இனிஷியலாகவே பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஹெல்த் ப்ளஸ் பியூட்டி எல்லாத்துக்குமே நல்லது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க இது யாருக்கு சார் வணக்கம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் டிவி பார்த்து பேச வேண்டாம் போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் சார் உங்களோட சந்தேகம் தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் சார் இருக்காங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்
ஸோ இது வந்து நேச்சுரலாக உங்களோட முட்டை வளர்ச்சியை வந்து இண்டியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட சிஸ்ட் ஆல்ரெடி வளர்ந்த முட்டைகளை வெளியேற்றணும் ஏன்னா வளர்ந்த முட்டை ஏற்கனவே வந்து மாதவிடாயில் வெளியே வராமல் உள்ளே தேங்கி இருக்குது அப்போ பிரெயின் என்ன நினச்சிக்கணும் ஏற்கனவே வளர்ந்துருக்க முட்டை நம்ம திருப்பி உற்பத்தி பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு சிஸ்ட் மட்டும் தான் உள்ளே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் குழந்தை நிற்கல ஸோ ஏற்கனவே வளர்ந்த முட்டை கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹேர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அது நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக எல்லா சிஸ்டத்தையும் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணி ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இது நிரந்தரமாகவும் தீர்வாகும் ஸோ சென்னை டீ நகரில் தான் இருக்குது முடிஞ்சால் நேரில் வந்து பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் குட் மார்னிங் மேம் என் பேர் சுகந்தி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சுகந்தி நாங்களா 27 வயசா 25 ஓகே மேரேஜ் ஆயிச்சாமா மேரேஜ் ஆயி ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஓகே இப்போ முதல்ல மேரேஜ்க்கு முதலே வெயிட்ல வெயிட் கூடுதலா தான் இருந்துச்சு சரிமா இப்போ வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு வெல்ல கூட போட்டு நைட் தண்ணில கொதிக்க வச்சு மஞ்ச போட்டு லைட்டா போட்டு குடிக்கிறோம் சரிமா காலையில கொச்சு தண்ணியில நல்லா சூடா வச்சு அருகம்புல் பொடி போட்டு குடிக்கிற இருந்தாலுமே அந்த வெயிட் லாஸ் ஆக மாட்டேங்குது ஓகேமா உங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளமோ இல்ல இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல மேம் இல்ல மேம் ஓகே போஸ்ட் பிரெக்னன்சி வந்து 28 நாளுக்கு பதிலா 25 24 அந்த ஓகே இப்போ எவ்வளவு பாடி வெயிட் இருக்கீங்கமா என்ன மேம் எவ்வளவு உடல் எடை இருக்கீங்க 96 ஓகே மேம் ஆக்சுவலாக வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வாட்டர் இன்டேக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அதுவே ஒரு மேஜர் ஃபேட் லாஸ் இப்போ நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே போல் தண்ணி குடிக்கும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தேவையில்லாத கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து நீங்கும் ஸோ அதனால் ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் கம்பல்சரியாக ஒரு நாளைக்கு தண்ணி குடிங்க இது இல்லாமல் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து பிரிஸ்க் வாக்கிங் போங்க அப் ஏன்னா நம்மள ஜென்ரலாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வாக் பண்ணோம்னா இருக்கிற எனர்ஜி ஏடிபி தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டோம் இல்லையா லைக் முன்னாடி மீல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் அடுத்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குல்ல அதில் தான் வந்து ஃபேட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி டெபாசிட் ஆனதெல்லாம் பேர்ன் ஆகும் ஸோ மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வாக் பண்ணுறீங்க அதில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே தான் வந்து நம்மளோட ஃபேட் வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேலையும் சாப்பிட்ற ஃபுட் வந்து நல்லா நியூட்ரியண்ட்டாக ஃபைபர் ரிச்சாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா யூஸ்வலி ரெண்டே ரெண்டு டயட் தான் ஒன்று வந்து சுகர் வந்து கட் பண்ணி கார்போ க்ளோ காப்ஸ் டயட் அதாவது ஜிஎம்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு டயட் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் டயட் இது ரெண்டில் ஏதோ ஒரு டயட்டில் அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலாகவே இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறது இன்டர்மீடியட் டயட்டிங்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலரி கான்ஷியஸ் டயட் ஸோ இன்டர்மீடியட் டயட்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து விரதம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு மணி நேரம் தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் ஸோ மற்ற நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடாது அப்போ மற்ற நேரம் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் தூங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் திருப்பி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படி சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆன ஃபேட் வந்து உங்களுக்கு மெட்டபலைஸ் ஆகி வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இது இல்லாமல் அந்த பர்டிகுலர் எயிட் ஹவர்ஸ்லேயும் நீங்கள் கேலரி கான்ஷியஸாக சாப்பிடணுன்னா யூஸ்வலாக உமன்ஸ்க்கு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் எந்த விதமான செயலுமே செய்யல அப்படின்னாலுமே நம்மளோட மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இயங்குறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தன் கோமாலே இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் வந்து டெய்லி தேவை ஸோ அதனால பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் ஸோ அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபுட்டில் என்ன எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இட்லியில் ஒரு சிக்ஸ்டி கேலரிஸ் இருக்குது அல்லது
ஸோ அப்படி டிஃபிசிட் டெய்லி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் டிஃபிசிட் ஆகிட்டே வர் இருக்குது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் வீக்கில் வந்து ஒரு கிலோ குறையும் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் கேல்குலேஷன் இது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாகவே ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமா வெயிட் குறையும் ப்ளஸ் ஒரு நாளில் அது நடக்கிற விஷயம் கிடையாது பொறுமை தேவை ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டூ கேஜிஸ் த்ரீ கேஜிஸ் குறைத்திங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து ரெண்டே நாளில் ஒரு அஞ்சு கிலோ குறையணும் பத்து நாளில் ஒரு அஞ்சு கிலோ குறையணும் அப்படின்னா அந்த வெயிட் வந்து குறைஞ்சாலும் திருப்பி வந்து ரீட்டைன் ஆகாமல் உடனே இமீடியட்டாக டபுளாக போடும் ஸோ அதனால் ஹெல்த்தியாக பேலன்ஸ்டாக கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு மற்ற அதர் இஷ்யூஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இது யாருக்கான கேள்வி அவங்க வயசு வளரும் போதுமான இடம் சூழ்நிலை இல்லாமல் கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் யூட்ரஸ் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கும்போது ஃபைப்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட்டிக்கிட்டே வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை நிற்கும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கவலை படவனா ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸில் கூட லாஸ்ட் மந்த்தில் நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஒருத்தங்க கன்சீவாக இருக்கு மெயினாக வந்து இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் கிளியர் ஆகி ஸ்கேனில் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் செக் பண்ணி நார்மல் ட்ரெஸ்ன்னு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் இடையில இடையில கன்சீவ் ஆகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிஸ்கேரேஜ் ஆகும் ப்ளஸ் அது ஹெல்த்தியான விஷயமும் இந்த ஏஜ் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைப்ராய்ட்ஸை கிளியர் பண்ணணும் ரெண்டாவது நான் நான் வெஜிடேரியன் ப்ளஸ் ஆயில் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் டோட்டலாக கட் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஃபைப்ராய்டோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட ரேஷியோ உள்ள ஃபுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா யூஸ்வலாக அதில் நிறைய ரிசெப்டாஸ் இருக்கும் ஃபைப்ராய்டுக்கு மேலே ஈஸ்ட்ரஜனையும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானையும் வந்து டிரைவ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி இந்த கட்டி வளரும் ஏன்னா இப்போதைக்கு மூளைக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபைப்ராய்டுங்கிறது ஃபைப்ராய்டு தெரியாது ஒரு குழந்தை நினச்சி நம்ம பிரெயின் அதை வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு உள்ளுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கிளென்ஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பிளட் ப்யூரிஃபிகேஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ் யூட்ரஸ் கிளென்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் எக்கோட குவாலிட்டி ஆஃப் த க்ரோத் ஆஃப் த எக்கு ப்ளஸ் ஏஎம்ஹெச் லெவல் எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் இதெல்லாமே நம்ம கன்சர்டபுளாக கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ரெக்னன்சி இருக்கும் ஸோ மினிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக அவசியம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ எனக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ப்ளஸ் ஓல்ட் சர்க்குலேஷன் கூட ஹார்மோன்ஸ் ஏதாவது இம்பேலன்ஸ்டாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணி சைக்கிளும் ரெகுலர் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ளஸ் வந்து வெயிட்டும் இவ்வளோ குறைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக சிஸ்ட் இருக்காது பட் இருந்தால் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு முழு உறுதியை கொடுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் 
அவங்க வந்து இப்ப இருபத்தி போர் வெயிட் இருக்கா ஓகே ஒரு <laughs> 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 இது இல்லாமல் வந்து ரோஸ் குல்கந்து ரெண்டு வேலை சாப் மூணு வேலை கூட சாப்பிடலாம் ரோஸ் பெட்டல்ஸில் செய்கிற ரோஸ் குல்கந்து அதுக்கப்புறம் மில்கில் ஹனி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி காலைல நைட் ஆஃப்டர் ஃபுட்டு ப்ளஸ் வந்து எல்லாமே ஒரு இளநீர் மோர் இந்த மாதிரி கூலண்ட்டாக கபத்தை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி குடி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே ஜென்ரலாக பாடி கூலிங் ஆகி வெயிட் வந்து தாராளமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் பசு நெய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் நல்ல ஃபுட்டில் வந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட சொல்லுங்கள் அது வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் எந்த காரணத்து கொண்டும் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபுட் அப்படிங்கிறதுனால நெய் வந்து நீங்கள் உருக்கி ஃபுட்டில் வந்து எடுத்துக் சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் சயன் கனண்ட் ஹீமோகுளோபினும் வந்து மெயின்டைன் ஆகும்போது ஈஸியாகவே வந்து உங்களுக்கு வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் சார்ந்தோம் மற்றும் கூந்தல் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் டாக்டர் கிட்ட வந்து கெடுத்து வச்சுட்டுருக்கோம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேரு தௌலத்ரி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே ஃபைன்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகேமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன கேட்கலாம் சரிங்க பீரிஸ் நான் பீரிஸ் மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா பத்து நாளா போயிட்டே இருக்குதுங்க ஓகே கொஞ்சம் <laughs> 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 தேதிகளில் <laughs> 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 டவுன் ஹால் ரோடு மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் அஷ்பி ஷாப் செவன்டீன் ஏ ராக்கின் சன் ஜங்ஷன் ரோட் திருச்சிராப்பள்ளி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று மூன்றாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் ப்ளூ ஸ்டார் எண் முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ஏ நேரு தெரு காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் ராம்நகர் கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்காம் தேதிகளில் ஹோட்டல் மில்லியன் டே லக்ஸுரி எண் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பட்டமங்கல தெரு பசுபதி தெரு காமராஜர் சாலை மயிலாடுதுறை ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்தாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் ராமகிருஷ்ணா எண் முப்பத்தி நான்கு எஃப் போளூர் ரோடு திருவண்ணாமலை ஆறு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் சுரபி எண் முப்பத்தி மூன்று ஆபிசஸ் லைன் சங்கமம் ஹால் அருகில் வேலூர் ஆறு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழாம் தேதிகளில் ஹோட்டல் எஸ் பி கே பார்க் எண் முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு காந்தி ரோடு தேரடி அருகில் காஞ்சிபுரம் ஆறு மூன்று ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று முதல் வாரம் சனி மற்றும் ஞாயிறு ஹோட்டல் உட்லண்ட் எண் ஐந்து ராஜா ராமோகன் ராய் ரோட் சம்பங்கி ராமநகர் பெங்களூரு ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து இரண்டாவது வாரம் சனி மற்றும் ஞாயிறு சாய்ராம் ஹோட்டல் 
லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரோட் சுப்பராய பிள்ளை சத்திரம் புதுச்சேரி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து கடைசி தேதிகளில் ஸ்ரீ பரணி ஹோட்டல் இருபத்தி ஒன்பது ஏ மதுரை ரோடு திருநெல்வேலி ஆறு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எத்னிக் ஹெல்த் கேரோட கேம் டீடைல்ஸ் நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வந்திருப்பீங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கால் பண்றீங்க அடியோடு <laughs> என்ன <laughs> அப்போதைக்கு ஒட்டிட்டு இருக்கிறது மேலாவில் இருக்கிற முடிகள்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த்தியாக வந்து உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் ஆகும் அடுத்தது வந்து உள்ளுக்கு தான் வந்து நல்லா நியூட்ரியண்ட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்ணும் உள்ள நம்ம ரத்தத்துக்கு தேவையானது ஹீமோகுளோபின் ஸோ அயன் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ப்ளஸ் ஜிங்க் காப்பர் நியூட்ரியன்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கருவேப்பில்லை சாறு காலைல மோரில் கலந்து குடிக்கலாம் அதில் வந்து அயன் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் வெந்தயம் ஊற வச்ச தண்ணி அதோடு சேர்த்து விழுங்கும்போது மில்க் ப்ரொடக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடியும் கூலிங் ஆகும் பெண்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸில் பெயின் வந்து இருக்கிறதும் இருக்காது அயன் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் ஆல்மண்டு இந்த மாதிரி நட்ஸ் வால்நட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பம்கின் சீட்ஸு அதாவது சீட்ஸு நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இதில் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக எல்லா நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்திங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ரத்தம் வந்து நல்லா உரம் ஆகிடும் ப்ளஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நைட் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்க அப்படி தூக்கம் கட்டிங்க குழந்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்படின்னா வாரம் ஒரு தடவை உடம்பு ஃபுல்லாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து சப்சைட் ஆகும்போது ஹேர் ஃபால் ஆகாது அடுத்தது எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வாட்டர் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ரைஸ் வாட்டர் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில் ஒரு கப் ஆஃப் ரைஸ் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அந்த இருக்கக்கூடிய தண்ணி மட்டும் எடுத்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வச்சு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ரூட்ஸு ப்ளஸ் ஹேர் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அந்த காலத்தில் சாப்பாடு வச்ச கஞ்சி கூட ஒரு கண்டிஷனல் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிகே அதாவது இந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் ப்ளஸ் மினரல்ஸ் நிறைய இருக்குது ப்ளஸ் நம்ம அதை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹேர் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியான ஸ்ட்ரான்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அடுத்து ஸ்கேல்ப் வந்து உங்களுக்கு ரத்தம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸ்கேல்பில் எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஸ்கேல்பில் போட்டு நல்லா ஜென்டில் மசாஜ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபெக்ஷனே வந்து போகும் ஹேர் நல்லா குட்டி குட்டியாக பேபி ஹேர் க்ரோ ஆகிறது நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஹேரும் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீன் ஃபுட்டில் வந்து சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரல் சப்ளிமெண்ட்டாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்கு வந்து லாக்டிக்டிங் டைமில் அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் மல்டி விட்டமின் இந்த மாதிரியான சப்ளிமெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் போய்க்கலாம் சப்போஸ் உங்களால் கீரை காயெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்ற டைம் இல்லைன்னா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன தேனிலிருந்து கவிதா பேசுறேன் மேடம் ஓகே கவிதா இது யாருக்கான கேள்விமா எங்க எனக்காக தான் கேட்டேன் மேடம் உங்க வயசு 25 மேடம் ஓகே ஃபைன் மா டாக்டர் நேப்பில் தான் மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன எனக்கு ஒரு ஓவர் இல்ல ஒரு ஓவர் இல்ல சாக்லேட் சீஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் சரிமா இன்னொரு ஓவர் கி நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் சரிமா 
அந்த இன்னொரு ஓவரில இருந்து கன்சீவாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படினு சொன்னாங்க மேடம் மா ட்ரை பண்ணலாம் பட் சாக்லேட் சிஸ்டே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்டோமெட்ரிம் இன்ஃபெக்ஷனால தான் சாக்லேட் சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கர்ப்படி உள்சுவோ டோட்டலாகவே இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஓல்ட் பிளட் தான் ரிவர்ஸ் ஆகி ஓவரியில் போய் தேங்கி உங்களுக்கு சாக்லேட் கலரில் இருக்கும் அது வந்து மென்சுரல் டிஸ்சார்ஜில் எவ்ரி மந்த் வெளியே வந்துடும் அப்போ சாக்லேட் கலரில் வெளியே வரதுனால அது பேர் சாக்லேட் சிஸ்ட் ஸோ சாக்லேட் சிஸ்ட்னா எடுத்தோன்னே ஓவரியில் போய் இன்ஃபெக்ட் ஆகாது யூட்ரஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் தான் அது போய் ரிவர்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஓவரியில் கலெக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாகவே கர்ப்பப்பை ஃபுல்லாக கிளென்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே அந்த சாக்லேட் சிஸ்ட்டும் கிளியர் ஆகும் யூட்ரஸில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனோ பழைய புழுக்களோ அல்லது கெட்ட ரெசிடியூஸ் எதாவது இருந்தாலும் எல்லாமே கிளென்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகும் நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா தேனிலிருந்து மேடம் ஓகே எங்களோட கேம்ப் வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் திருநெல்வேலியில் மாத கடைசியில் இருக்கும் ஒன்றாம் தேதி மதுரையில் இருக்கும் ஸோ இங்கே எங்கே முடியுதோ நேரில் வந்து பாருங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ ஹோட்டல்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க தெரியல நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஸோ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக நேரில் வந்து பார்க்கலாம் இல்லை மெடிசன்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைன் கன்சல்ட் பண்ணி போஸ்ட்டில் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பருக்கு அல்ட்ரா சவுன் ஹோல் உடம்பன் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் அனுப்பிட்டு நாங்கள் ஒரு ஃபார்ம் அனுப்போம் அதை ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா மெடிசன் நீங்கள் போஸ்ட்டிலே தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன மேம் எனக்கு வயசு 25 மேம் ஓகே ஃபைன் மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா உங்க பேர் என்ன சென்னையில சென்னையில இருந்து மேம் स्नेहा ஓகே ஃபைன் स्नेहा உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் எனைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா மேம் மேம் எனக்கு ஏஜ் 25 மேம் மேரேஜ் ஆகி 1 இயர் ஆகுது ஓகே இன்னும் கன்சீவ் ஆகவே இல்ல இது வரைக்கும் என்ன ரீசன் தெரிஞ்சிக்கலாம் மேம் ஓகே ஒன் இயர் ஆகுதுன்னா ஜென்ரலாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் ஹோல் உடம்பன் ஸ்கேன் பண்ணி எதுவும் நீர் கட்டியோ வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பாருங்கள் தைராய்ட் ப்ரொஃபைல் செக் பண்ணுங்கள் டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்எஸ் எல்லாம் நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகுதான் பாருங்கள் அதே போல் உங்கள் கணவருக்கு செமனலிசிஸ் டெஸ்ட் பண்ணி ஸ்பம் கவுண்ட் மொட்டிலிட்டி மாஃபாலஜி எல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுது ஐடி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன் ஸ்பம் கவுண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மொட்டிலிட்டி டுவெல் பர்சன்ட் மாஃபாலஜி இது எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகுதான் பாருங்கள் இதில் யார்க்கு இஷ்யூ இருக்கோ அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதில் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சைமெண்டேனியஸாக ட்ரீட் பண்ணும்போது போது த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஈஸியாகவே கன்சீவ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் கன்சீவ் ஆகக்கூடிய ஐ மீன் ஒன் இயர் ட்ரை பண்ணுங்கிறீங்க கரெக்டாக உங்களை ஓவிலேஷன் ட்ரை டைமில் ட்ரை பண்ணிங்களான் பாருங்கள் ஏன்னா பெண்களுக்கு ஓவிலேஷன் டைமில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனா தான் கன்சீவ் ஆகும் ஏன்னா அதுவே தெரியாம நிறைய பேர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சோடனே ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் வரத்துக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ பொதுவாக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ் சைக்கிள் ரெகுலராக இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பீரியட்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன்த் டே வந்து எல்லா பெண்களுக்குமே கரெக்டாக ஓவிலேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜான ஒரு டைம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிலர் தேர்ட்டி டேஸ் போச்சு அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன்த் டே தான் வந்து ஓவிலேஷன் நடக்கும் தேர்ட்டி டூ டேஸ் சைக்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு எயிட்டீன்த் டே தான் வந்து ஓவிலேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக ஆன்லைன்லேயே வந்து ஓவிலேஷன் ஸ்ட்ரிப் கார்ட்ஸ் அப்படி ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் கார்டு இருக்கும் அதேமாதிரி ஓவிலேஷன் ஸ்ட்ரிப் கார்ட்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு நீங்கள் அந்த டைமில் பாசிட்டிவ்னு காமிக்கும் போது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி இன்னும் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சொன்னேன் அல்ட்ரா சவுன் ஹோல்டர் ஸ்கேன் ப்ளஸ் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட சமையல் எடுத்து என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் மேற்கொண்டு அப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது ஈஸியாகவே கன்சீவ் ஆகும் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மேம் நான் ஜெயலலிதா பேசுகிறேன் நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு பெண்ணு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்சீவ் பண்ணுறேன் ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னமா மேடம் என் பேர் சௌமியா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சௌமியா திருப்பூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சௌமியா அது யாருக்கான கேள்விமா இது எனக்கான கேள்வி தான் மேம் உங்க வயசு என்னோட வயசு 23 ஓகே ஃபைன்மா டாக்டர் நேப்பில் தான் மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சௌமியா சொல்லுங்கமா மேம் எனக்கு வந்து பிசிஓட ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு மேம் சரிமா அப்போ வந்துட்டு நாங்க
எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு வயசு 26 ஓகே ஃபைன் மா பேசலாம் டாக்டர் எனேபிள் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கமா எனக்கு சொல்லுங்கமா வணக்கம் உங்களுக்கு கேள்வி என்னமா மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாமா உங்களுக்கு சந்தேகம் என்ன டாக்டர் எனேபிள் தான் இருக்காங்க இல்ல மேடம் எனக்கு மேரேஜ் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ஆகுது சரிமா ஓகேமா உங்களோட கேள்வி தொடர்ந்து கேளுங்கமா மேரேஜ் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ஆகுது ஓகே இல்ல நிந்துச்சு அப்ப அபாசன ஆயிருச்சு ஓகே அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் டாக்டர்ட்ட போய் மாத்திரை வச்சு அபாசன இல்ல வளர்ச்சி இல்ல ஒரே <laughs> 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 விந்தணுக்கள் போய் அந்த கரு போய் கருத்தரிக்க போது பொதுவாக மிஸ்கரேஜ் ஆகும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து கரு புதைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த கரு வளர்க்குறதுக்கு அந்த கர்ப்பிடைய ஊல் சுவர் ஒரு பெட் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அது வந்து நைன் டு லெவன் எம்எம் மெயின்டைன் ஆகணும் ஸோ இது ரெண்டு சைடில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் தான் குழந்தை நின்றதுக்கு அப்புறம் மிஸ்கரேஜ் ஆகும் அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது தைராய்டில் எதுவும் இஷ்யூ இருக்கான்னு தெரியல நீங்கள் முடிஞ்சால் நேரில் ஒரு தடவை சென்னை டி நகர் வந்து பாருங்கள் இல்லை எங்களோட கேம்ப் வந்து நிறைய இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு டீட்டெயில்ஸ் போட்டுருப்பாங்க அல்லது உங்களுக்கு உங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் எங்கே கேம்ப் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரிபிள் டூ நம்பர் கால் பண்ணி கேளுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஆன்லைன் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு மெடிசன்ஸ் நீங்கள் போஸ்ட்டில் வாங்கிக்கணா நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பரில் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்பிட்டு ஒரு வாய்ஸ் நோட் போடுங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ வணக்கம் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் கிடைக்காட்டலிங் பேஃபி வால்